দেখা হয়ে গেল আবারও চলে আসলাম আজকের আলোচনা কাকতারু উপন্যাস নিয়ে তো অনেকে হয়তো অবাক হয়ে তাকে আসেন কাকতারুর একটা পর্ব না দেখলাম আগে না দেখলাম হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছেন কারণ ওটা ছিল কাকতারু উপন্যাসের প্রথম অর্ধেক পর্ব আর কি অর্থাৎ প্রথম পার্টটুকু আমরা আজকে শেষ করে দিব সমাপ্ত করে দেবো কাকতারু উপন্যাস এবং এটা সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবো যে কি করে প্রশ্নগুলো আসতে পারে কি করে উত্তর করতে পারবো তো যাই হোক কাকতারু উপন্যাসে আলোচনার দিকে যাচ্ছি অভ্যন্তরে যাব কাকতারু আর সেই কাক তাড়ানোর গল্পটা এখন জানা যাক তো আমরা যে গতভাবে যতটুকুতে ছিলাম সেটা হচ্ছে কাকতারুয়া হচ্ছে ক্যারেক্টারটা হচ্ছে বুধা নামে একটা চরিত্র একটা মুক্তিযোদ্ধা চরিত্র কিংবা মুক্তিযোদ্ধা তখন বলা যায় না একটা পাগল ছেলে কিশোর একটা ছেলে তো পাগল ছেলে বুধা কি করছে আমি বুধার নাম দেখে লিখে রাখি কারণ ওর চরিত্রগুলো থেকে আমরা অনেকগুলো পার্ট বের করবো যেগুলো আমাদের প্রশ্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা এখানে একটু দেখে রাখি যে বুধা আমাদের প্রধান চরিত্র বুধা যাক ভালো কথা তাই বুধা চরিত্র থেকে কি হলো এক সময় যে সে রাজাকার যে কমান্ডার মুন্সির বাড়িতে সে মুন্সির বাড়িতে মোটামুটি আগুন লাগানো শুরু করলো প্রথমে একবার আগুন লাগা এবং দ্বিতীয়বার সে চার পাঁচটা মশাল নিয়ে তার গোয়াল ঘর এবং তার ঘরে আগুন লাগানো শুরু করলো তো এটা নিয়ে গ্রামে মোটামুটি একটা রোল পড়ে গেল যে আমাদের মুন্সি মানে রাজাকার কমান্ডারের বাড়িতে আগুন কে লাগাচ্ছে মানে এত বড় সাহস কার এটাকে মুক্তিবাহিনী করতেছে নাকি কোনো অ্যাক্সিডেন্টালি কিভাবে কি জানে না তো হঠাৎ করে বুধা যেদিন আগুন লাগলো তো পরের দিন সকালবেলা যাচ্ছে রাজাকার মুন্সির বাড়ির সামনে দিয়ে তখন দেখে যে ওদের যে কাজের মেটা মুন্সির বাড়ি যে কাজের মেয়ে নাম হচ্ছে ফুলকলি এই চরিত্র আমাদের দরকার এই জন্য কারণ এই চরিত্রটা একটু মানে মজার একটু বিদ্ঘুর চরিত্র কারণটা বলছি ফুলকলি ফুলকলি হচ্ছে রাজাকার কমান্ডারদের কাজের মেয়ে আর কি তো সে খুব কান্না করতেছে তো বোধহয় জিজ্ঞেস করলো কি আবার ফুলকলি কান্না করার কি হলো তো ফুলকলি বললো যে আমাদের রাজাকার কমান্ডারের ধারণা যে আমি রান্নাঘরের পাটখুলিটা মানে রান্নাঘর ওপর চুলা জ্বালায় আসছিলাম সেখান থেকে রান্নাঘর আগুন লাগছে এবং অনেকগুলো ঘর পুরে গেছে আর কি তো দোষটা আমার এই জন্য মারতেছে তো বুধা তো জানে আসলে দোষটা কার কারণ বুধা নিজেই হচ্ছে এই যে এই যে তার মানে ইয়াটা কি বলে এই যে তার বিদ্রোহটা রাজাকার বাড়িতে আগুন লগানো এই ঘটনার ঘটার মানে ঘটনার মূল হোতা হচ্ছে বুধা নিজে সে তো জানে তো দেখেন এখানে বুধা চরিত্রের সব থেকে মজার একটা টপিক এখানে পাওয়া যাবে ফুলকুলের সাথে কথা বলার সময় সেটা হচ্ছে যে মানে ন্যায়বোধ বা নিষ্ঠাবোধ বা দায়িত্ববোধ ব্যাপারটা কীরকম যে বুধা জানে যে দোষটা আমার আমার জন্য ফুলকুলি পানিশমেন্ট পাচ্ছে বা আমার জন্য ফুলকুলি শাস্তি পাচ্ছে সুতরাং এইটার শোধবোধ আমাকেই করতে হবে এছাড়া কোনো উপায় নেই তো বুধা কী করলো একটা মলম নিয়ে আসলো ফুলকুলিকে মলমটা দিল এবং দেওয়ার পর তার গায়ে মলম টলম মাখলো ফুলকুলি তার গায়ে মলম মাখলো এবং পরবর্তীতে ফুলকুলিকে নিয়ে গেল তার এক চাষির বাড়িতে ওখানে খাওয়া খাবার দাবার করানোর জন্য অর্থাৎ দেখেন মানে সে তার এটা শোধবোধ করলো এবং ফুলকুলিকে কথায় কথা হঠাৎ করে বলা শুরু করলো রাস্তায় তারা হাঁটছে গল্প করছে তো কথা কথা বলা শুরু করলো যে আমি লড়াই করব যুদ্ধ করব যুদ্ধ তো ফুলকুলি বলো যুদ্ধ কার সাথে যুদ্ধ কিসের যুদ্ধ তো তখন ইয়া বলতেছে বুধা বলতেছে যে যুদ্ধ দরকার স্বাধীনতা দরকার আমাদের স্বাধীনতা দরকার বলেই সে ছুট দেওয়া শুরু করলো রাস্তার মধ্যে তারা কাকতারার মতো হয়ে গেল দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে জিব্বা ডিব্বা বের করে মানে যে আবার পাগলের মতো আচরণ শুরু করলো ফুলকুড়িতে আচরণ থেকে শুধু হাসে তার কাছে মনে হলো যে বা কী মজা তো মানে খুব মজা করতেছে কিন্তু আসলে বুধা যে পাগলামির মাঝখান থেকে তার অনেক গভীরে একটা কথা বলে ফেলেছে একটা দার্শনিক চরিত্র এই বুধা সেই ব্যাপারটা ফুলকুলি কেন কেউই আসলে ধরতে পারল না এবং উপন্যাসের এই পর্যন্ত আমরা যতটুকু পড়ি মানে খুবই এলোমেলো লাগে খুবই এলোমেলো মানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আসলে কোন দিকে যাচ্ছে কি যাচ্ছে মানে কি হতে যাচ্ছে আর কি বা কোথায় যে উপন্যাসটা শেষ হবে আর কি সেলিনা হোসেন সাহেব ম্যাডাম মনে হয় উনি নিজেও মনে হয় একটু ইয়া ছিলেন মানে কনফিউজ ছিলেন যে কই ধরলাম কই ছাড়বো কি করব এরকম একটা ব্যাপার আর যেহেতু পাগলের চরিত্র পাগলা ব্যাপারটা একটু বেশি ছিল এর মধ্যে আচ্ছা তো ফুলগলের চরিত্রটা গেল তার পরবর্তীতে আর একটা চরিত্র গত গত পর্ব আমি দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কুন্তি চরিত্রটা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট চরিত্র একটু আলাদা করে লিখছি কুন্তি এই চরিত্রটাকে বলা হয় হচ্ছে মানে বলা যায় বা অনেকে বলা হয় হচ্ছে বুধার প্রেমিকা চরিত্র কেন প্রেমিকা চরিত্র কারণ এই একটা মেয়ে চরিত্র বা নারী চরিত্র যে কিনা বুধার সাথে খুব মানে ভালো সম্পর্ক এবং বুধা কিনে সবসময় ভাবে যে বুধার এটা হলো কিনা ওটা হলো কিনা বুধার এটা করলো কিনা ওটা করলো কিনা অর্থাৎ এক ধরনের আলাদা টেনশন কুন্তি কাজ করে বুধার উপর তো এই জন্য ওকে বলা হচ্ছে যে প্রেমিকা চরিত্র অর্থাৎ বুধার প্রেমিকা চরিত্র তো যেই গল্পটা দাঁড়ালো এখন কুন্তির মাঝখান থেকে সেটা কি যে হঠাৎ করে কুন্তির সাথে একদিন দেখা দেখার পরে কুন্তি তাকে বলে যে সাপলা তুলছে কুন্তি তো তুলতে তুলতে ইয়াকে বললো যে বুধার সাথে কথা বলা শুরু হলো সে বুধাকে বারবার বলা শুরু করলো দেশের কি অবস্থা এবার মানুষ মরছে এর পর
মানে তুলতে তুলতে হঠাৎ করে বোধা বললো কুন্তি তোর জন্য খুব মায়া হয় রে তাই আমি মরলে ইয়া মানে তুই খুব কাঁদবি আমি জানি না তুই কাঁদলে আমার খুব কষ্ট হয় তো কুন্তি বললো ছাই হয় মানে এই যে এই তিন চারটা লান বোধা বললো তুই কাঁদবি আমার খুব মানে কষ্ট হবে আর ও বললো ছাই হবে মানে এই যে একটা মানে খুব রসালো অভিমান টানা হচ্ছে আর একটু প্রেম প্রেম ভাব পাওয়া যাচ্ছে আর কি এই দিনের চরিত্র মাঝখানে তো ব্যাপারটা কোথায় হলো যে এই আসলে ঠিক প্রেমটা ঠিক মতো মানে দাঁড়াতে পারলো না দাঁড়াতে পারলো না এই জন্য যে এখানে খুব সুন্দর সেনাথন খুব সুন্দর করে বোঝার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস এটা মুক্তিযুদ্ধ সময়কার গল্প মুক্তিযুদ্ধে সব ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় সব ছিল হত্যা ছিল আনন্দও ছিল কান্না ছিল হাসি ছিল সব ছিল তো ওই সময়টাতে প্রেমও ছিল বাট প্রেমটা ঠিক হওয়ার মতো সময় ছিল না কারো হাতে ওই সময়টা শুধু লড়াইয়ের সময় ছিল প্রতিশোধের সময় ছিল প্রেম হওয়ার মতো সময় ছিল না পরবর্তীতে এই কুন্তি আর পূজার সম্পর্কটা আর একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা হলো কুন্তি বলতো তুমি অনেকদিন বাড়িতে চলো চলো বাড়িতে চলো তো বোধহয় গেল তা চার কুন্তির মাসায় দেখা করতে এবং সেখানে টুকটা কথাবার্তা বলে চলে আসলো আমরা এই জায়গাগুলো স্কিপ করতেছি কারণ মেইন আলোচনাটা এখন আমরা যাইনি সে মেইন আলোচনাটা কোথায় দেখেন প্রধান যে ব্যাপারটা এই যে কুন্তির চরিত্রে তো ঝামেলাটা কোথায় হলো যে এখানে প্রেমটা ঠিক হলো না আর কি কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রেমটা ঠিক হয় না মানে করা যায় না সময় থাকে না তো তারপরে কি দেখলো দেখ কী ঘটলো দেখুন যে এই বোধহয় যাচ্ছে তার কুন্তির মাসের সাথে দেখা হলো কুন্তির মাসের সাথে গল্প গুজব করলো তো করার পরে বোধহয় যাতে চলে আসলো আমি স্কিপ করছি কারণ সামনে আর একটু গভীর আলোচনা আমরা যাবো এখন গভীর একটা পর্যালোচনা যাবো সেখানে কি হলো যে বুধার সাথে দেখা হলো সে কার দেখা হলো শাহাবুদ্দিন সাহেবের দেখা হলো শাহাবুদ্দিন সাহেবটা কে বা শাহাবুদ্দিন ভাইটা কে সে জন্য চিত্রশিল্পী আর এই চরিত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট চরিত্র খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট চরিত্র শাহাবুদ্দিন এই চরিত্রগুলোই মূলত আসলে পুরো উপন্যাসটাকে টেনে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে তো শাহাবুদ্দিন চরিত্র হচ্ছে একটা চিত্রশিল্পী চরিত্র ঢাকায় আর্ট কলেজে পড়ালেখা করে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা তো তার সাথে দেখা হলো এবং তার সাথে বোধার কথাবার্তা হলো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তো তার সাথে ছিল শাহাবুদ্দিন সাথে ছিল মিঠু আর আলী ভাই আলী হচ্ছে দোকানদার চায়ের দোকানদার আলী ভাই এবং এবং ছিল মিঠু দুজন হচ্ছে সাপ চরিত্র মিঠু এবং আলী ভাই দেখেন গল্পটা কোথায় দাঁড়ালো সেই সাবধানের কথা হলো এবং সাবধান বলা শুরু করলো বুধের সাথে এই ব্যাপারগুলো যে বুধা এরকম এরকম মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আমাদের এই হেল্পটা দরকার এবং বুধা বললো হ্যাঁ আমিও প্রদেশে নিতে রাজি কারণ ওরা যে কাজগুলো করেছে আমার চোখের সামনে যখন পুরো একটা বাজার দাও দাও করে পুরে গেল এই প্রতিশোধ নিতে আমিও মানে একদম দৃঢ় বদ্ধ পরিকর যে আমি প্রতিশোধ নিবই আর কি তো এরকম ব্যাপার তখন সাবধান বললো যে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ হয় কীভাবে করতে হয় তাকে বুদ্ধি শুরু করলো এবং বললো বুধা দেখো তুমি রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করতেছে মানে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ না তাহলে বোধা বলে তাহলে কি এটা মুক্তিযুদ্ধ মানে কি মুক্তিযুদ্ধ যে কোনো উপায় হতে পারে যেটা দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সাহায্য হবে সেটাই মুক্তিযুদ্ধ যেই উপায় হবে সেটাই মুক্তিযুদ্ধ তখন বোধা বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে বলেন কোন উপায় করলে সাহায্য হবে তখন সাবধান তাকে বললো যে হ্যাঁ একটা উপায় আছে সেটা কি যে তোমার হাতে যখন কোনো অস্ত্র নাই তুমি তথ্য নিয়ে আসো ওই যে গুটি খেলা বলে আর কি যে ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের মতো বাট ব্যাপারটা আসলে ওরকম না মুক্তিযুদ্ধ আসলে ইন্ডিয়ান সিরিয়াল তো না এটা আরও গভীরের ব্যাপার যে তুমি জাস্ট ওখানকার তথ্য এখানে নিয়ে আসো তো বোধা বলে আচ্ছা এটা তো এটা কোনো ব্যাপার নাই আমি পারবো শাহাবুদ্দিন বলে কনফার্ম বলে হ্যাঁ পারবো কোনো মিস নাই ভালো কথা বুধার উপর দায়িত্ব দিয়ে শাহাবুদ্দিন চলে গেলেন মিঠু এবং আলী কিনে এবং তাদের মধ্যে একটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে গেল জয় বাংলা কেউ কথা দেখলে জয় বাংলা বলেন তো বুধা পর দিন কি করলো প্রচণ্ড রোদ গরমের মধ্যে সে অনেকগুলো পেয়ারা পারলো সে পাকা পাকা পেয়ারা মিষ্টি পেয়ারা সে পারতে পেরে আস্তে 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 আগারা শুরু করলো মিলিটারি ক্যাম্পের দিকে কারণ সে জানে যে মিলিটারি ক্যাম্পে রোদের মধ্যে সিপাহীরা পাহারা দিচ্ছে সিপাহীদের পড়াশোনার লেভেল খুব একটা হাই না ওরাও ওদের মতোই তো তাদেরকে যদি এই পেয়ারা টেয়ারা দেওয়া যায় তাহলে একটা খাতির করা যাবে হ্যাঁ একটা চিকনে বন্ধুত্ব করা যাবে আর কি তো চিকন বন্ধুত্ব করতে যায় চিকন কালা বন্ধু আমার বুধা সে রানা দিল হচ্ছে পেয়ারা টেয়ারা নিয়ে তো যাওয়ার পরে সে যখন মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে দাঁড়ালো যাওয়ার পরে সে একটা পেয়ারা খাচ্ছে আর একটা পেয়ারাটা আমি সিপাহীকে সাধলো তুমি খাবা তো সিপাহী মানে এই গরমের মধ্যে পাকা পেয়ারা সেই বেশ খুশি হয়ে গেল সে হাত থেকে ছৌ মেরে নিল খেয়ে দেখলো বাসা বেশ মজা তো সে জিজ্ঞেস করলো আরও কি আছে আর হ্যাঁ তো সে বলল বুধা বললো হ্যাঁ আরও আছে বলেই সব পেয়ারা সে মাটিতে ফেলে দিল একদম বিছিয়ে দিল আর কি তারপরে এবার সব সিপাহীরা মোটামুটি হামলে বলল আর কি আর পেয়ারা মানে সেই খাওয়া দাওয়া হবে একটা হ্যাঁ ওরে মামা পাইছি এরকম একটা ব্যাপার ভালো কথা সে দুমায় খাওয়া দাওয়া শুরু করলো সবাই মিলে খুব খাওয়া দাওয়া
যে হোক কথা বার্তা বলছে হঠাৎ করে ওই রাজাকার মুন্সি চলে আসলো এবং বললো তুই এখানে কি করিস এই তোর নাম কিরে সে বললো কাকতারুয়া তো এটা শুনে মুন্সির মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল তো তুই কাকতারু তার কাকতারু বানায় রাখবো বলেই তিনজন রাজাকারকে হুকুম দিল যে ধর ধর হাত পাবাদ বাধা লটকায় রাখ ওরে কাকতারুর মতো করে ঝুলায় রাখ সাথে সাথে বুধার হাত পা বেঁধে একদম মানে ক্রুশের বৃদ্ধ এভাবে হাত পা বেঁধে টেঁধে নিয়ে কাকতরার মতো করে জামাটা খুলে মাথায় বেঁধে মুখে পাতিলে কালি লাগায় পুরো কটকটার ওদের মধ্যে দুপুরবেলা ক্ষেতের মধ্যে বাস দিয়ে দাঁড় করা রাখলো তো সে ওই যাচ্ছে যাচ্ছে সময় যাচ্ছে যাচ্ছে এবং বুধার মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই তার চোখ ধক ধক করে জ্বলতেছে এবং তার মনের মধ্যে একটাই কথা যে প্রতিশোধ হবে যা করতেছে তার রিটার্নই হবে তার চোখ ধক ধক করে জ্বলতেছে ঘামে সে মানে পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এবং বিকালে যখন পাকিস্তানি মিলিটারিগুলো যখন ইয়া হলো মানে খুব হতাশ হয়ে গেল যে আর কত বেচারা পেয়ারা খাওয়া আর কত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিলে বিকাল বিকালবেলা এবং তার মানে সে হাঁটতে পারছে না বুধা মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে মানে জ্বরের ঘরে মাথা পুরা এলোমেলো হয়ে গেছে তো দেখেন এইখানে যে পার্টটা যে বুধা যে অসুস্থের পার্টটা এবং তার শাস্তির পার্টটা ঠিক আছে এই পার্টটা আসলে কোন দিকটা ইঙ্গিত করে ইঙ্গিত করে ওই দিকটা যে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অনেকেই নিজের যতটুকু পেরেছে যতটুকু তার দেওয়ার সামর্থ্য সবটুকুই দিয়ে দিয়েছে কিছুই বাকি রাখেনি বুধা ওই সময় যদি বেয়াদবিটা না করে বা ওই রকম যদি ওদের সাথে বাজে আচরণ না করে তাহলে কিন্তু বুধা রাজাকার টিমের সুবিধাও পায় বা সব দিক থেকে ঠিকঠাক হয় শাস্তির অসুখে পায় না বাট সে শুধুমাত্র তার মুক্তিযুদ্ধ চেতনার জন্য যে না আমি মুক্তিযোদ্ধাদের লোক আমি কখনো ওর সাথে ভালো আচরণ করব না তো সেই আচরণের জন্য কিন্তু বুধা মানে শাস্তি প্রাপ্ত হলো অর্থাৎ এখানে ন্যায়বোধ বা এথিক্সের একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে বুধার মধ্যে এবং যদি সামনে যাই সামনে গল্পটাই গেলো সে অসুস্থ জ্বর তো এর মধ্যে রাতে বেলা সাহাবুদ্দিন আসলো আসার পর তারা বললো যে বুধা নতুন একটা মিশন আছে ইম্পর্টেন্ট মিশন সাহাবুদ্দিন চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা কি মিশন সেটা হচ্ছে তোমাকে কালকে পাকিস্তানের মিলিটারিরা বাংকার বানাবে আমরা নদী বা আক্রমণ চালাবো ওরা বাংকার বানাবে আমাদের ট্যাকেল দিবে বাংকার হচ্ছে মাটিতে গর্ত করে এক ধরনের মানে অস্ত্র অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ প্রতিশোধ নিয়ে এক ধরনের আশ্রয় কেন্দ্র আর কি হ্যাঁ দুর্গের সামনে থাকে বাংকার বানাবে তো বাংকারের জন্য ওরা কালকে মাটি খুলবে তোমার কাছে হচ্ছে বাংকারের মধ্যে মাইন পুঁতে দেওয়া আসা ল্যান্ড মাইন ল্যান্ড মাইন কি জিনিস যেটা মাটির নিচে থাকে আমার ওজনের উপর ডিপেন্ড করে যদি ওটার উপর ওজন পড়ার পর ওজন যদি কমে যায় কোনো কারণ অর্থাৎ আমি ওটার উপর এক কেজি ওজন দিলাম মানে ভর দিলাম ভর দেওয়ার পরে আমি যা ওজনটা সরিয়ে নিলাম ভরটা সরিয়ে নিলাম তখন ওটা ব্লাস্ট করবে বোমটা এইভাবে তৈরি করা মাইন বলা হয় একে তো বলো তোমাকে মাইনটা বাংকারে পুঁতে রাখতে হবে পাকিস্তান মিলিটারি ঢোকার পরে একটা পা দেওয়ার পরে যখন পাটা তুলে ফেলবে তখনই ভীম শেষ মানে হচ্ছে একদম চুরমার তো ভালো কথা সাহাবুদ্দিন বুধা বললো হ্যাঁ আমি কনফার্ম আমি পারবো শিওর হ্যাঁ তো তখন সাহাবুদ্দিন একটা কথা বললো যে ছেলেটা সাহসী মানে দুর্দান্ত তুমি একটা সাবাসী ছেলে কারণ এরকম একটা বিপদে কাজে কেউ এভাবে রাজি হয় না তো বুধার কথা একটা যে আমি আমার লাইফে আমার কোনো মৃত্যু ভয় নাই কারণ আমি মরার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার পুরো পরিবার আমার সামনেই মারা গেছে তো আমার কিছু যায় আসে না আমি আমারটা সম্পূর্ণটা করে দিয়ে তারপরে যাব এবং বুধা তার সুন্দর মতো পরদিন সকালবেলা ঢোলা একটা জামা পড়লো কোমর সাথে গামছা দিয়ে আপনার মাইন্ডটা বেঁধে রাখলো ঠিক আছে তারপর সে রওনা দিল মাটি কাটার দলের সাথে যা বললো চাচা আমিও মাটি কাটবো তোর যে শুনলি তুই কি মাটি কাটবি সে বললো না চাচা আমার মাটি কাটবো কারণ হচ্ছে আমাকে আমাকে খিদা পায় না আমি আমি কামাই করবো কেমনি আমার কাজে নয় একটা সে বলে সে কান্নাকাটি করা শুরু করলো তখন তারা বলল আসা চেষ্টা তারা গরিব মানুষ আছে বাবা চল ওই মুন্সি দেখবে না তুই চিকনে ঢুকে গেলে এই ভিড়ের মধ্যে তুই আসে কাজ করা শুরু কর বুধা সুন্দর মতো কাজ করা শুরু করলো সারাদিন কাজ করলো কাজ করলো বাংকা টাঙ্কা বানানো শেষ মাটি কাটি কেটে যখন বুধারা চলে যাচ্ছে ফজু চাচারা মানে মাটি কাটি ধরো তোমার দাদা আমি তো কোন দিন বাংকার দেখি নাই আমি যে বাংকাটা একবার দেখে আসি কীরকম বাংকার কারণ এই জীবনে তখন বাংকার দেখা হবে না ঠিক আছে তো ওই ফজু দাদা বলল আচ্ছা তুই যা যে একবার দেখা বা তাড়াতাড়ি আমরা কিন্তু এখনই ফিরবো বুধা এক দূরে বাংকার মধ্যে ঢুকলো তখন মাত্র মাটি কেটে রাখা নরম নরম মাটি সেই হাত দিয়ে কোনো মতে সরালো সরাই এখান থেকে কোমর থেকে মাইন্ডটা বের করে ওটা নিচে দিয়ে দিয়ে আবার আবার তাড়াতাড়ি মাটিটা ফেলে দিল দিয়েই বুধা এক দূর দৌড়তে চলে আসলো তো আসার পরে দেখেন এখানে যে বললাম বুধা চরিত্রটি দার্শনিক চরিত্র কোথায় মজার একটা উত্তর দেয় বুধা বুধাকে জিজ্ঞেস করে যে শাহাবুদ ফজু চাচা যে কী রে বাংকারটা কেমন দেখলি সে বলল অনেক সুন্দর এত সুন্দর যে পাকিস্তানি মিলিটারি ঢুকলে ওখান থেকে আর বেরিয়ে হইতে যাবে না দেখেন এখানে আসলে কি বললো যে আমি যে কাজটা করে দিয়ে আসছি ওরা খালে একবার ঢুকলে আবার দিতে পারবে না মানে ঢুকলেই তো শেষ ঠিক আছে কিন্তু বুধা কথাটা এত মজা করে বললো যে এত সুন্দর যে পাকিস্তানি মিলিটারি বের হবে না মানে ওদের বের হওয়ার তো উপায় নাই ওদের তো মৃত্যু ওখানে লেখা বাট ওখানে
পৃথিবী পুরো গ্রাম কাঁপিয়ে দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে পুরো বাংকারটা উড়ে গেল আর কি আর কোনো দিনে না শাহাবুদ্দিন বুধাকে সাথে নিয়ে এক লাভ দিয়ে নৌকায় উঠল ক্যাম্পের ঠিক উল্টা দিক থেকে নৌকা মানে সজোরে মানে কোনো গোত কোনো বাধা নেই টানতে 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 তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেল এবং এখানে থাকার কোনো তারা সেফই মনে করলো না তারা দ্রুত চলে গেল তো দেখেন এই যে এই যে তারা চলে গেল যখন চলে যাচ্ছে উপন্যাসটা প্রায় শেষ আমরা এখন লাস্ট পাতাটার শেষ পার্টটুকু পড়তেছি তো যখন চলে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে বললো যে চারদিকে গাছপালা শাহাবুদ্দিনের মানে বিপদ সীমা কেটে গেছে সে মনে মনে একটু গান গাওয়ার মতো প্রচেষ্টা করতে থাকি তো হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখে বুধা নৌকার মধ্যে কাকতারুয়ার ভঙ্গিতে কখন জানি জামাটা খুলে মাথায় বাঁধছে মুখে কালে ঝুলি দেওয়া কাকতারুয়ার ভঙ্গিতে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে আছে ঠিক আছে শাহাবুদ্দিন দেখে হঠাৎ করে তার মনে হলো যে তার নৌকার উপর শুয়ে আছে একটা বীর মুক্তিযোদ্ধা কাকতারুয়া যার বুকের ভেতরে মুক্তি মুক্তিযুদ্ধ আমি আবার বলতেছি যে শাহাবুদ্দিন মনে হলো যে তার সামনে শুয়ে আছে একটা বীর মুক্তিযুদ্ধ কাকতারুয়া যার মুখের তার বুকের ভেতর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এর মানে এটাকে মানে হচ্ছে এখানে যে বুধা হচ্ছে একটা কাকতারুয়া মুক্তিযুদ্ধ কাকতারুয়া সেই ধরনের যে কাক হচ্ছে পাকিস্তানের মিলিটারিরা কাকতারুয়া হচ্ছে বুধার মতো মুক্তিযোদ্ধারা আর পুরো জমিটা হচ্ছে শস্য ক্ষেত্রটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ অর্থাৎ বুধ হচ্ছে ওরকম একজন মুক্তিযোদ্ধা যার মধ্যে কোনো ভয় নেই যে সারাটা দিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কাকতারুয়ার মতো কিন্তু তার কাককে তারাবেই সর্বোচ্চ দিয়ে হলেও আর অন্যদিকে কি বললেন যার বুকের ভেতর মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ বুধার মতো যে মানুষগুলো যারা হচ্ছে সরাসরি হয়তো বা রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করে না যারা হয়তো রাজনীতি বোঝে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চেনে না তারপরে মুক্তিযুদ্ধের পাশে ছিল মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করছে তাদের আসলে বুকের গভীরে মনের ভেতর থেকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা নিয়ে কাজ করে মুক্তিযুদ্ধ তাদের জন্ম থেকে রক্তের সাথে মিশে আসছে এই জন্যই বুধা চরিত্রটা এই কথাটা বলা হয়েছে যে বুধা হচ্ছে একটা বীর কাক মুক্তিযুদ্ধ কাকতারুয়া যার কিনা বুকের ভেতর মুক্তিযুদ্ধ এই হচ্ছে মোট কাকতারুয়া গল্পটা একটা দুর্দান্ত মুক্তিযুদ্ধের গল্প বেশ মজার একটা গল্প বেশ রসালো একটা গল্প তো যাই হোক আজ এই পর্যন্তই এটা নিয়ে আর আগাবো না এটা থেকে প্রশ্ন সাধারণত বুধা চরিত্রটা কীরকম সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে মুক্তিযুদ্ধের যে ঘটনাগুলো এই টাইপের মুক্তিযোদ্ধারা কীরকম হয় এরা এদের সাহায্যটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট যারা সরাসরি যুদ্ধ করেনি বা তাদের সাহায্য দিয়ে মানুষকে সাহায্য করেছে মুক্তিযুদ্ধকে তাদের কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে এবং শাহাবুদ্দিন চরিত্রের মুক্তিযুদ্ধ সেটা মুক্তিযোদ্ধা তাকে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্নগুলি আসবে তো যাই হোক এটা নিয়ে আর ঘাটাবো না আজ এ পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি যদি কারো কোনো অবজেকশন থাকে কিংবা আরও কোনো প্রশ্ন থাকে দয়া করে কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করবেন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো সামনে এবং যদি কোনো রকম ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন আর ভালো না লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন মাস্ট বি কারণ কি ভালো না লাগলে কেন সাবস্ক্রাইব করবেন তার কারণ হচ্ছে পরবর্তীতে এমন কিছু একটা দিব সেটা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আর কি তো যাই হোক আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে নিশ্চয়ই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ রাখবেন চলে আসবো বহিপি নাটক নিয়ে আল্লাহ হাফেজ